सबा की सालम शुभे जानिए शुरू कर सेशन आज के समाधान करब प्राथमिक विद्यालय सहकारी शिक्षक नियोग परीक्षा दुई हज़ार बस साल ये हे प्रथम धाप परीक्षाटी अनुष्ठित बस चार दुई हज़ार बस तेल कथा पढ़ाई हमारे मूल समाधान पर्व चले जा समाधान पर्व जावर आगे एक घोषणा नतून बैचे भर्ती चलते शून्य होते इंगरेजी प्रस्तुति एट भर्ती और चाकर जो सम्मिलित इंगरेजी प्रस्तुति और एरपर रही है एडभांस प्राइमरि प्रस्तुति जो इंगरेजी और गणित उभय सबजेक्ट जुक्त थे और इंगरेजी साहित्य ये आलदा तो यही हमारे घोषणा जर भर्ती हवा दरकार अवश्य यही नम्बर रही है ये नम्बर कथा बोले भर्ती हुए जो पर धन्यवाद आज के सेशन प्रथम प्रश्न आज के सेशन प्रथम प्रश्न कि आज हमें एक क्च कर प्रश्नगुल विभिन्न सेगमेंटे भाग करार चेषा कर जाते बुझते पर जगह थे प्रश्न हो खूब सहजे धरा जाए अच्छा आज के सेशन प्रथम जो प्रश्न रही है आई व्टार द प्लान आई व्टार द प्लान जैगाटी व्टार शब्दी आसले को पार्टस अफ स्पीच द्रुत बोध है व्टार शब्दी को पार्टस अफ स्पीच हमें अवश्य व्याख्या विश्लेषण करब निश्चित भावे सन्देह नहीं अनेक ये भार बोलते से गुड गुड आसल ये व्टार शब्द अर्थ से पानी दे आई व्टार द प्लान पानी दे गाचगल पानी दे सो व्टार शब्द अर्थ अनेकगुल होते पानी होते जो पानी है तेल अवश्य नाउन बाट पानी देव तक एक काच के निर्देश कर तरह ये तक भार हो जाए रईट अच्छा थैंक यू भेरि माच सो एक क्षेत्र में प्रश्न उत्तर अबभियलि ये एक भार हो गए आई व्टार द प्लान एरपे हे कन्ट इंटू नाउन कन्भार्ट इंटू नाउन नाउन रूपान्तर करो कन्भार्ट इंटू नाउन दु नम्बर प्रश्न कि होते रिमुविंग रिमुव रिमुवल रिमुवमेंट कि होते प्रश्न उत्तर कन्भार्ट कन्भार्ट द्रुत उत्तर कर फेल दुई सी सी बोलते रिमुवल रिमुवल इज द रईट आंसर कन्भार्ट इंटू रिमु कन्भार्ट इंटू नाउन रिमुव रिमुव ये भार्व ये भार्वटा के जो नाउन कर तक ये गेटी हो गए रिमुवल रिमुव मैं खुले फेला रईट एर पर आसो तीन नम्बर सेंटेंस देर इज मिल्क इन द बटल देर इज मिल्क इन द बटल कि होते ये दैट इज मिल्क इन द बटल ये कोवान्टिफार्स रिलेटेड प्रश्न हमें डिटार्मिनार थे प्रश्न एस एक बोलते डिटार्मिनारे एक गुरुतवपूर्ण अंश हे कोवान्टिफायार्स तीन क्वेश्चन नम्बर तीन क्वेश्चन नम्बर तीन हे ख्याल करब मिल्क जीतु आनकाउंटेबल मिल्क हे मूलत आनकाउंटेबल ये आनकाउंटेबल पूर्वे आनकाउंटेबल ही बसाते हैं भेरि लिटल देर इज भेरि लिटल स्मल भेरि फ्यू ख्याल करब एखे स्मल तो ना भेरि फ्यू बसबेना बसते परे भेरि लिटल और ए लिटल भेरि लिटल मैं खूब ही कम देर इज भेरि लिटल मिल्क इन द बोटल देर इज ए लिटल मिल्क इन द बोटल युटर मध्य कौन एक्सप्रेशन सठीक से ग्रहण करब देखिए हमारे कैंडिडेटा कि तर आईक्यू तो एक देख को सठीक होते आसने भेरि लिटल जाने जेटी जाल्प परिमा दूध आल्प बोलते ए लिटल एवं हे एफ अथवा साम एरक बसते भेरि लिटल नय क्वेश्चन नम्बर चार चार नम्बर सैदुल इसलम साइद भेरि लिटल नय क्वेश्चन नम्बर चार ये जेटा पे बला हे वायर डिड यू सी हिम 
where did you see him uttar korte hobe why did you see him eti voice related prashno ekta prashno esheche narration theke kono prashno chilo na amra dekhechi voice related ekti prashno ache acha etake ektu niche namate hobe i think hmm ebar mone hoy thik ache चार सी बोलते से मुकुल रुमान रुमा रुमान अच्छा ये नाम टाइम यूनिक्स में भूल पड़ता गुलाम मुर्शिद खान वाइट डिड यू सी हिम ये टा पास्टेंस यार से वाइट डिड यू सी हिम वाइट तो वाइट थे क्या जापे आर ऑब्जेक्ट होते से सी हिम हिम होते ऑब्जेक्ट ये टा के नियास था बे तार मानो चे वायर वाज ही वायर was he seen where was he seen by you where was seen he na where was he seen where was he seen by you option c is the right answer good er pore dekho je ti ache past number question question number 5 pache je ti bola hocche sundor bhabe dekho I look forward. I look forward. It is a phrase. It is look forward. It is a 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 अनंत चाकमा शोहाना सुल्ताना अच्छा थैंक यू वेरी मच अब रात लेटा बोले दी आ लुक फॉर व्हाट टू लुक फॉर व्हाट टू इर पढ़े जे भरपूर आशे शेर आईजी फॉर्मेट आशे लुक फॉर व्हाट टू हियरिंग फ्रॉम यू सून आई लुक फॉर व्हाट टू माने आमी ऑफिस खाया थी हियरिंग फ्रॉम यू सून तो मार कस्टमर এখানে যেটা আছে উইথ এ ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু উইথ এ ভিউ টু এটা কারেকশন অংশে প্রচুর আমরা পড়িয়েছি কারেকশন অংশে পড়িয়েছি প্রচুর পরিমাণে আমার কাছে হয়তো বইটা ওই পাশে তা না হলে আমি দেখাতে পারতাম প্রচুর পড়িয়েছি কারেকশন অংশে আর উত্তর চাচ্ছি সবার কাছ থেকে উত্তর চাচ্ছি 6 নাম্বার আলহামদুলিল্লাহ অনেক উত্তর চলে এসেছে অনেক উত্তর চলে এসেছে মোহাম্মদ সুজন সোহানা সুলতানা আকলিমা সাইদুল ইসলাম সাইদ আকলিমা হারুন সঞ্জয়া थैंक यू वेरी मच এর সঠিক উত্তর হচ্ছে হি কেম টু ঢাকা উইথ এ ভিউ টু ভিজিটিং অর্থাৎ এটাও আইএনজি হবে এটাও কি হবে এটাও আইএনজি হবে গুড এগুলোকে ছোট হাতের করে দাও উচিত जेतु माकेर वाकेर माच खाने बोल रहे हैं अच्छा होएगा लो इटा होएगा लो आवलाद हुसैन जुक्त हुए थे थैंक यू वेरी मच आम्रा षाट नंबर क्वेश्चन टी देख बो शबाई मिले षाट नंबर समस्या तक ले बोल बे तो मधेर जेकुनो समस्या इंशाल्लाह समाधान कोड़ा जाबे प्रश्न रिलेटेड आगमुनी the city এখন আগমনি এই খানwidetilde যে গ্যাপ রয়েছে সে ক্ষেত্রে স্কুল নাকি স্কুলস নাকি হাই স্কুল নাকি অফিস কি বসবে এটাই হচ্ছে ফ্যাক্ট কম বেশি শেয়ার করে ফেলার কথা প্রিয় ভাইবোন আমাদের এই সেশন গুলো যত বেশি শেয়ার হবে তত আমরা উৎসাহিত হব যে না আরো বেশি আরো বেশি সেশন নেওয়া দরকার আরো বেশি সেশন নেওয়া দরকার এইটাই মনে হবে খেয়াল করো অন অফ দি নিয়মটা হচ্ছে অন অফ দি অন অফ দি যখন থাকবে এর পরে এই অন অফ দি এর পরে 
যে নাউনগুলো আসবে সেই নাউনগুলো হবে প্লুরাল যে ভার্বগুলো আসবে সেই ভার্বগুলো হবে সিঙ্গুলার এরকমটা আগামনি স্কুল ইজ ওয়ান অফ দি বেস্ট স্কুলস ওয়ান অফ দি বেস্ট স্কুলস অপশন বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার অপশন বি হ্যাঁ ওয়ান অফ দি বেস্ট স্কুলস ইন দ্য সিটি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অনেকেই চমৎকারভাবে উত্তর করেছে আচ্ছা এরপরে এটা হচ্ছে ডিকশন ডিকশন মানুষের সঠিক শব্দ চয়ন সঠিক শব্দ চয়ন করতে হবে হি হ্যাজ সেইড উইচ ইজ ট্রুথ হোয়াট হ্যাজ হি সেইড ইজ রাইট সরি রাইট হবে ট্রুথ বলেছি রাইট হোয়াট হি হ্যাজ সেইড ইজ রাইট হি হ্যাজ সেইড দ্যাট হোয়াট ইজ রাইট করতে হবে এটা সবাই মিলে করতে হবে দেখবো আমরা সবার কাছ থেকে উত্তরগুলো নেব সবার কাছ থেকে উত্তরগুলো নেব আলহামদুলিল্লাহ আমি এটাকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যেখানে ভুলটা কোথায় হোয়াট হি হ্যাজ সেইড হুইচ ইজ রাইট না এরকমটা হতে পারে না এইখানে হি হ্যাজ সেইড না হোয়াট হি হ্যাজ সেইড যদি হতো তাহলে সেটা ভিন্ন ছিল কারণ রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার একটা নিয়ম আছে হোয়াট হ্যাজ হি সেইড হোয়াট হ্যাজ হি নয় হোয়াট হি হ্যাজ অর্থাৎ ডাবলি এই ডাবলিউ এইচ ওয়ার্ডের পর এরপরে যেটা আসবে সরাসরি সাবজেক্ট আসবে এরপরে এটা তার মানে অপশন সি যেটা রয়েছে হোয়াট হি হ্যাজ সেইড ইজ রাইট হোয়াট হি হ্যাজ সেইড মানে এখানে আমরা যেটা দেখতে পেলাম যেটা আমরা দেখতে পেয়েছি সেটা হচ্ছে এই রকম যে প্রথমে ডাবলিউ এইচ ওয়ার্ড এরপরে সাবজেক্ট এরপর হচ্ছে ভার্ব এই একটা অংশ আর পরবর্তী আর একটা ক্লোজ এইটা হচ্ছে এর সঠিক নিয়ম কেমন এইটা হচ্ছে সঠিক নিয়ম আচ্ছা এবার আসি তাহলে যেটি আছে নয় নাম্বার কোয়েশন কোয়েশন নাম্বার নয় আট নাম্বার অনেকে ডি বলেছে হি আর সেইট দ্যাট ওয়ার্ড দ্যাট ওয়ার্ড এটা কেমন কথা না যারা বলেছে ডি এটা ভুল বলেছে এরপরে দেখো নয় নাম্বার কোয়েশন কোয়েশন নাম্বার নয় এটি কন্ডিশনাল থেকে এসেছে এবং আমি খুব অবাক হয়েছে এই কন্ডিশনাল থেকে দু দুটো প্রশ্ন এসেছে এই ধাপের পরীক্ষায় দু দুটো প্রশ্ন এসেছে কন্ডিশনাল থেকে ইফ দ্য প্রাইস ইজ লো দ্য ডিমান্ড ইজ ইনক্রিজড উইল বি ইনক্রিজড উড বি ইনক্রিজড উইল ইনক্রিজ কি হতে পারে সঠিক উত্তরটি সাইদ ইসলাম সাইদ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ নয় উত্তর আমরা নয় উত্তর চাচ্ছি নয় আলহামদুলিল্লাহ অনেকে উত্তর করছে অনেকেই উত্তর করে দিচ্ছে সবার উচিত উত্তরগুলো সুন্দরভাবে করা ইফ দ্য প্রাইস ইজ লো দ্য ডিমান্ড দ্য ডিমান্ড সবাই ডি বলতেছে রিয়েলি এটি ডি কি না কথা হচ্ছে এটি রিয়েলি ডি কে না এইটা আমাদের একটু সুন্দরভাবে বুঝে নিতে হবে ভুল উত্তর করা যাবে না ভুল উত্তর করা যাবে না আসলে এইখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন অপশন ডি উইল ইনক্রিজ এবং এইটা আছে প্রেজেন্ট টেন্সে বাকিটা হতে পারে অবশ্যই ফিউচার ইনডিফিনিট অথবা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট দুটো ক্ষেত্রেই হতে পারে বাট এখানে আমরা যেটা দেখতে পেলাম এটা ইফ দ্য প্রাইস ইজ লো যদি দামটা কম হয় তাহলে চাহিদাটা কি করবে বাড়বে ফার্স্ট কন্ডিশনালি করেছে এরপরে দেখো আরেকটি প্রশ্ন এসেছে চমৎকার একটি প্রশ্ন যেটা আবার কন্ডিশনালের মধ্যে চলে আসলাম আমরা কন্ডিশনালকে এড়াতে পারছি না কন্ডিশনালকে এড়াতে পারছি না আবার কন্ডিশনালের মধ্যে চলে আসলাম আচ্ছা দেখি তাহলে দশ নম্বর কোয়েশন ইফ আই ইউ আই উড নট হ্যাভ ডান দিস যদি আমি থাকতাম আই উড নট হ্যাভ ডান দিস আমি এটা করতাম না আমি এটা করতাম না কি হবে তাহলে আমরা কি করতাম তাই না
শিবু শিবু তাই না আচ্ছা এইখানে সঠিক উত্তরটা আমি বলতেছি আই উড নট হ্যাভ ডান দিস এখন এইখানে আমাদের যেটা উড নট হ্যাভ ডান দিস এটা মানে যেটা দেখতে পাচ্ছি ফিউচার আছে কি পারফেক্ট উড নট হ্যাভ ডান আর এটা কখন হয় এটি থার্ড কন্ডিশনালে হয় নাকি অন্য ক্ষেত্রে হয় এটি থার্ড কন্ডিশনালে আমরা দেখি নর্মালি এবং এইখানে যে ঘটনাটি ঘটেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা এইভাবে মেলানো যায় ইফ আই ওয়ার ইউ যদি তোমার জায়গায় আমি থাকতাম আই উড নট হ্যাভ ডান দিস আমি কখনোই এটা করতাম না কেমন এখন মূল ব্যাপারটা হচ্ছে এইখানে আমরা এই পাস্ট ইনডিফিনিট অসম্ভব কল্পনার ক্ষেত্রে আই ওয়ার্ড ছাড়া অন্য কিছু বসানোর নাই অন্য কিছু বসানোর নাই আমরা জানি যে এটা যদি পাস্ট ইনডিফিনিট হয় তাহলে বাকি অংশটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস মুডাল এরপরে বেস ফর্ম হয় আর এটি যদি পাস্ট পারফেক্ট হয় তাহলে এই যে সাবজেক্ট প্লাস মুডাল হ্যাপ প্লাস হচ্ছে ভারবের ভিত্রি রূপটা হয় এখন আমরা এইটাই উত্তর করতে বাধ্য অন্যটা উত্তর করার সুযোগ নেই এরপর চমৎকার একটি প্রশ্ন দেখো এই প্রশ্নটি হচ্ছে প্রেপোজিশন রিলেটেড দেখো প্রেপোজিশন রিলেটেড প্রশ্ন সবমাত্র আমরা একটা পাচ্ছি এতক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু কোনো প্রেপোজিশন রিলেটেড প্রশ্ন আমরা পাই নাই এই প্রথম ধাপের পরীক্ষাটির স্ট্যান্ডার্ড আমার মনে হয় যে আপ টু দা মার্ক ছিল এবং এই প্রশ্নগুলো বিসিএস এর কোয়েশন বিসিএস পরীক্ষাতে এসেছে এবং প্রশ্নগুলো যথেষ্ট আমার কাছে মনে হচ্ছে হ্যাঁ খুবই খুবই স্ট্যান্ডার্ড এগারো নম্বর কোয়েশন গতকালকে প্রেপোজিশন গতকালকে না গতকালকেই হবে হয়তো বা গতকালকেই হবে অথবা প্রথম দিন আমার খেয়াল নেই প্রেপোজিশন তৃতীয় পর্বের ক্লাস দুটো পর্ব হয়ে গেছে আজকে তৃতীয় পর্ব আলহামদুলিল্লাহ আমাদের অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি হয়ে গেছে একশো পঁচাত্তর হয়ে গেছে তোমরা যারা খুবই খুবই দুশ্চিন্তায় আছো তাদের জন্য আমি বলবো আমাদের তিনটি কোর্সে ভর্তি চলছে শূন্য হতে ইংরেজি প্রস্তুতি ভর্তি ও চাকরির জন্য সম্মিলিত ইংরেজি প্রস্তুতি অ্যাডভান্স প্রাইমারি প্রস্তুতি ইংরেজি প্লাস গণিত যারা এই যে আমরা আজকের সেশনটি করতেছি এটা কিন্তু প্রাইমারির জন্য প্রাইমারির যে বিগত প্রশ্নগুলো সমাধান করা আছে আরেকটি কোর্সে ভর্তি চলছে সেটা হচ্ছে ইংরেজি সাহিত্য মূল কথা হচ্ছে শূন্য তো ইংরেজি প্রস্তুতি এখানে একটা বই পাচ্ছ পনেরোশো ত্রিশ টাকা কোর্স ফি অ্যাডভান্স প্রাইমারি প্রস্তুতি এখানে পিডিএফ দেওয়া হবে প্রতি ক্লাসে এক্ষেত্রে কোর্স ফি হচ্ছে এক হাজার বিশ টাকা আর ইংরেজি সাহিত্য যথারীতি পাঁচশো দশ একটি নাম্বার দেওয়া আছে যদি কারো মনে হয় ইংরেজির কারণে চাকরি হচ্ছে না ভর্তি হতে পাচ্ছ না অথবা খুব অসুবিধা আছে তাহলে অবশ্যই কথা বলে ভর্তি হয়ে নাও আচ্ছা তাহলে আমরা এগারো উত্তরটা করে ফেলি এগারো উত্তর যেটি সেটি হচ্ছে আর ইউ ডুইং এনিথিং এ স্পেশাল দা উইকেন্ড উইকেন্ডের ক্ষেত্রে সব সময় যেটা বল বসে অ্যাট দ্য উইকেন্ড মাথায় থাকবে অ্যাট দ্য উইকেন্ড সাইদ ইসলাম সাইদ কথা বলতে হবে লাইভে এভাবে বলে হবে না আচ্ছা এরপর হচ্ছে বারো নম্বর কোয়েশন লার্ন দ্য পোয়েম হার্ট লার্ন দ্য পোয়েম হার্ট উত্তর করে ফেলো দ্রুত উত্তর করে ফেলো এটা বলতে আমরা কি বুঝি লার্ন সামথিং বাই হার্ট এটা হচ্ছে একটা ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশন এটা হচ্ছে মুখস্থ করা এটা আমরা বলতে পারি মুখস্থ করা এই যে দেখো আমি এটা লিখে দিচ্ছি ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশনটা দেখো এখানে কি আছে লার্ন সামথিং বাই হার্ট এটা হচ্ছে মুখস্থ করা এটা একটা ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশন মানে ইডিয়াম সো লার্ন বাই লার্ন বাই ইজ দ্য রাইট আনসার হয়ে গেল আই থিঙ্ক এটা হয়ে গেল এটা নিয়ে অসুবিধা হওয়ার কথা না পরবর্তী যে প্রশ্নটা পরবর্তী প্রশ্নটা দেখো যেটি হচ্ছে তেরো নাম্বার দারুণ একটি প্রশ্ন দ্য প্রিন্সিপাল উইল এইটা আমরা ধরতে পারি যে এটা একটা ফ্রিজাল ভার্ভ হতে পারে ফ্রিজাল ভার্ভ আর দ্য প্রিন্সিপাল উইল এটাও বলতে পারি সঠিক যে ফ্রিজাল ভার্ভটাকে পছন্দ করতে হবে দ্য প্রিন্সিপাল দ্য প্রিন্সিপাল উইল ড্যাশ দ্য আনসার স্ক্রিপ্ট লুক ইন টু লুক ওভার লুক ফর লুক অ্যাট কী হতে পারে কোয়েকশন তেরোর উত্তর কোয়েকশন নাম্বার তেরো আমরা এগিয়ে যাচ্ছি কি হবে ব্যাখ্যাটা কি
পরীক্ষা নিখে করা পরীক্ষা নিখে করা কোনটা তেরো পরীক্ষার খাতা পরীক্ষার খাতা লুক ইন্টির পরীক্ষার খাতা কি সে তদন্ত করবে প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল কে কি মনে হয় প্রিন্সিপাল কি পরীক্ষার খাতা তদন্ত করবে তদন্ত করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে মানে এটা হচ্ছে লুক ওভার বলে লুক ওভার লুক ওভার দ্য আনসার স্ক্রিপ্ট লুক ওভার দ্য আনসার স্ক্রিপ্ট দ্য প্রিন্সিপাল উইল লুক ওভার দ্য আনসার স্ক্রিপ্ট আই থিঙ্ক এটা হয়ে গেছে এটা নিয়ে ঝামেলার কোনো দরকার নাই চোদ্দ নাম্বার কোয়েকশন কোয়েকশন নাম্বার চোদ্দ দেখে নাও চোদ্দোর উত্তরটা ওয়ান্স ইন আ ব্লু মুন ওয়ান্স ইন আ ব্লু মুন মিনস ওয়ান্স ইন আ ব্লু মুন বলতে কি বোঝায় খাটি খেজুর গুড় পটিয়া রাজশাহী এই খাজি খাটি খেজুর গুড় খাওয়াতে পারবে কিনা আমাকে একটু ইনবক্স করো ভাই যদি খাটি খেজুর গুড় থাকে তাহলে একটু খাইলাম তুমি গুড় খাওয়াইলে আমি তোমাকে ইংরেজি পড়াইলাম সমান সমান আর টাকা পয়সা লাগলে তো দেবই ওয়ান সিন ব্লু মুন আসলে ব্লু মুন সবসময় দেখা যায় না যেটাকে আমরা বলি ভেরি রেয়ারলি যেই দৃশ্যটা সচরাচর দেখা যায় না ভেরি রেয়ারলি চোদ্দ বি হবে আর এরপর যেটা হচ্ছে পনেরো নাম্বার কোয়েশন কোয়েশন নাম্বার পনেরো লিভ নো স্টোন আনটার্ন লিভ নো স্টোন আনটার্ন মানে কোন পাথর নিক্ষেপ বাদ না রাখা লিভ নো স্টোন খাটি খেজুর গুড আচ্ছা আমাকে একটু ইনবক্স করো ভাই আমি তোমাকে হয়তো খুঁজে পাবো না আমাকে তোমার খুঁজে পাওয়া সহজ হবে দেখি তোমার কাছ থেকে গুড় নেওয়া যায় কি না লিভ নো স্টোন আনটার্ন এইটা সঠিক উত্তরটা পনেরো যেটি অনেকে বলছে ট্রাই এভরি পসিবল মিনস মানে কোনো চেষ্টার বাদ না রাখা এটা সঠিক কথাটা হচ্ছে কোনো চেষ্টার বাদ না রাখা মানে লিভ নো স্টোন আনটার্ন এমন কোনো চেষ্টা নাই সে বাদ রাখে নাই অর্থাৎ সে এমন হয় না যে আমরা যখন একটা মনে করো যে একটা পেয়ারা পারবো অথবা বড়ই পারবো বড়ই পারতে গিয়ে দেখলাম যে একটা বড়ই খুব পেকে লাল হয়ে আছে এখন আমি ওইটা পারতেই হবে আমার কাছে ঢিল আছে পারতেছি পারতেছি না পারতেছি না মানে কি করতেছি আমার কাছে যত ঢিল আছে সেটা আমি মারার চেষ্টা করি মানে কোনো চেষ্টা বাদ না রাখি এরকমটা আচ্ছা হয়ে গেছে এটা এরপর যেটি আছে টু ব্রেক দ্য আইস টু ব্রেক দ্য আইস বলো দেখি ষোলোর উত্তরটা কি হবে টু ব্রেক দ্য আইস তোমরা কারা কারা আমাদের এই সেশনগুলো পছন্দ করো আমার পেজ ইংলিশ হাফ লাইক করেছো কি না যদি এটা শেয়ার না করো লাইক না করো তাহলে কিন্তু দেখবা সামনে তুমি সেশনগুলো দেখতে পাচ্ছ না কারণ হচ্ছে ফেসবুকের একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেটা মানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রয়েছে সো তুমি যেই সেশনগুলো লাইক করো শেয়ার করো ফলো করো এইটা তোমাকে বারবার দেখাবে আর যদি তুমি শুধু দেখে যাচ্ছ বাট এটাকে শেয়ারও করছো না ফলো করতেছ না লাইকও করতেছ না কমেন্টও করতেছ না তাহলে তোমার সামনে এটা কিন্তু শো করবে না এরকমটা টু ব্রেক দ্য আইস এই টু ব্রেক দ্য আইস মানে কি আমি আজকে দেখাবো যে কোন কোন জায়গা থেকে প্রশ্নগুলো হয়েছে এবং এখানে সাহিত্য থেকেও প্রশ্ন হয়েছে কিন্তু কেমন সাহিত্য থেকেও প্রশ্ন হয়েছে এখানে ব্রেক দ্য আইস এটাও একটা ইডিয়াম এটাও একটা ইডিয়ামেটিক এক্সপ্রেশন মূল ব্যাপার হচ্ছে যখন আমরা একত্রে মিলিত হই তখন চিন্তা করি আমরা বাঙালিরা কেউ আছে খুব মিশুক কেউ আছে টু ভাবওয়ালা মনে হচ্ছে যখন টু ব্রেক দেয় যখন কারোর সাথে প্রথম দেখা হয় যে চে কে আগে কথাটা বলে মানে এই নিরবতাটা কে ভাঙে এই নিরবতা ভাঙাটাই হচ্ছে টু ব্রেক দ্য আইস মানে কোনো কিছু শুরু করা যেমন এখানে বলা হচ্ছে টু স্টার্ট আর কনভার্সেশন ঝগড়া করা না এটা হচ্ছে কনভার্সেশন শুরু করা আচ্ছা তাহলে আমাদের একটু সময় দিতে হবে কারেক্ট স্পেলিং যাতে কম্পিউটারটা শো না করতে পারে এই জন্য একটু আমরা সময় নেব আর এই ফাঁকে বলে নিচ্ছি খেয়াল করবে আমাদের যে কোর্সগুলো চলছে সেটার ব্যাপারে ওখানে একটা নির্দেশনা দেওয়া আছে যদি তোমার মনে চায় 
कोर्स करते तेल अवश्य तुम्हें साथ होते पर जस्ट ए मिनिट जी कोर्सगुलो चलमान आई अफ कर दिए स्क्रीन ट कारण हम कारेक्ट स्पेलिंग तो तो कम्पिटार अटो कारेक्ट शो कर अच्छा देखो तो प्रश्न उत्तर की है द कारेक्ट स्पेलिंग इजने जेटी आसाइनमेंट बनान सठीक असाइनमेंट सठीक असाइनमेंट सठीक बनान एक सद्य शिक्षक रेन एम आई प्रधान मुकुल जुक्त आंगरेजी असाधारण शिक्षक আমরা দেখবো এইখানে দ্য কারেক্ট স্পেলিং কোনটা অ্যাসাইনমেন্টটা কিভাবে সুন্দর করে আমরা মনে রাখতে পারি অ্যাস সাইন অ্যাস সাইনমেন্ট তিনটা পার্ট এভাবে মনে রাখবো অ্যাস সাইনমেন্ট গাদার সাইন ঠিক আছে অ্যাস এস এস সাইন সাইন বানানটা ঠিক আছে কিন্তু অ্যাস সাইনমেন্ট এই হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট ওকে এটা হচ্ছে সঠিক উত্তর তাহলে আমরা সামনে যাব আবার একটু স্ক্রিনটা কেটে ঢেকে দিতে হচ্ছে কারণ হচ্ছে যেহেতু কারেক্ট স্পেলিং এটা কম্পিউটার যাতে সঠিকটা বলে না দিতে পারে এই জন্য আমাদের একটু ঢেকে নিতে হয় কম্পিউটার তো অটোমেটিক বলে দেয় যে এইটা সঠিক এইটা ভুল ওকে হয়ে গেল আঠেরো নাম্বার কোয়েশন এটার উত্তর চাচ্ছি করে ফেলো উত্তর উইচ ইজ দ্য কারেক্ট স্পেলিং উইচ ইজ দ্য কারেক্ট স্পেলিং Achievement, achievement, মানে অ্যাচিভমেন্ট বানানটা সঠিক কোনটা অ্যাচিভমেন্ট বানানটা সঠিক কোনটা সঠিক বলবো আমরা কোন অ্যাচিভমেন্ট বানানটা সঠিক মুকুল বিশ্বাস অনন্ত রোমান মোহাম্মদ সুজন উৎপল হালদার অনেকক্ষণ পর হয়তো সজাগ হয়েছে যে উৎপল যে এটা লাইফ সেশন চলছে আর তোমরা যারা ভালো গুড় দিতে পারবা রাজশাহীর লোকজন আসো সমস্যা নাই ভালো টাকা পয়সা দেব একটু গুড় টুট থাকলে ভালো গুড় টুট পাঠাও আঠারো নম্বর কোয়েশন সঠিক উত্তর অপশন এ এচিভ এচিভ এচিভমেন্ট এই যে এচিভ সি এইচ আই ই ভি ই এচিভমেন্ট ইজ দা অর্থাৎ অপশন এ ইজ দা রাইট আনসার আচ্ছা আরও একটি শব্দ রয়েছে আমি এইটাকেও দেখানোর জন্য একটু ঢেকে দিতে হচ্ছে খেয়াল করবো যে সঠিক কোনটা এটা অনেক পরীক্ষাতে আসে এবং আমার কাছে বানানটা খুবই ইন্টারেস্টিং লাগে হয়ে গেল হয়ে গেল জাস্ট আ মিনিট এই যে দেখো প্রশ্নটি চুজ দ্য কারেক্ট স্পেল কারেক্ট স্পেলড ওয়ার্ড কারেক্ট চুজ দ্য কারেক্টলি স্পেলড ওয়ার্ড কারেক্ট স্পেলড না কারেক্টলি চুজ দ্য কারেক্ট স্পেলড ওয়ার্ড পরীক্ষায় তো প্রশ্ন এরকমটাই ছিল আমাদের এরকমটাই চিন্তা করতে হবে দেখি কে কি বলে উনিশ অনেকে সি বলতেছে সি বলতেছে না প্রশ্ন ঠিকই ছিল কারেক্টলি কারেক্টলি স্পেলড ওয়ার্ড রাইট আমি মনে করছি প্রশ্নটা ভুল ছিল এরকমটা আচ্ছা উনিশের ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরটা দেখো উনিশের ক্ষেত্রে সি বলতেছে বুড়ি আউ মানে বুড়ো আমি এরকমই বলি বুড়ি আউ বুড়ি আউ করে না বুড়ি তো কথা বলতে পারে না এখন বয়স হয়ে গেছে আমরা যখন বুড়া বুড়ি হয়ে যাব কথা বলতে পারবো না এই জন্য মনে রাখবো এটা বুড়ি আউ কেমন সেক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হচ্ছে বুড়ো বুড়ো অপশন সি ইজ দ্য রাইট আনসার এরপর দেখো যেটি আছে হোয়াট ইজ এ পিক এই যে দেখো প্রশ্নের স্ট্যান্ডার্ডটা দেখো একটা লিটারেচার প্রশ্ন ঢুকাই দিচ্ছে মানে কোনো অংশ মাফ করে নাই সব পার্ট থেকে প্রশ্ন দিয়েছে এই প্রশ্নটা আমার কাছে অবশ্যই অবশ্যই 
স্ট্যান্ডার্ড মনে হয়েছে প্রথম ধাপে অলরেডি আলহামদুলিল্লাহ এই পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছিল তারা কিন্তু জয়েন করতে যাচ্ছে তাদের আজকে নিয়োগপত্রের গেজেটটাও হয়ে গেল ইনশাআল্লাহ সবাই সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন করবে এই প্রত্যাশা রাখি কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য প্রাইমারি চাকরির এটা একটা ট্রানজিট পয়েন্ট হয়ে গেছে যে এখানে ঢুকবে এখানে বসে প্রস্তুতি নেবে অন্য চাকরিতে চলে যাবে এই চাকরিতে যদি সরকার সুযোগ সুবিধা একটু বৃদ্ধি করত যুগের সাথে তাল মিলি আমার মনে হয় যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট লোকেরাই থেকে যেত হোয়াট ইজ এন ইপিক ইপিক মানে কি ইপিক মানেটা কি সেটা একটু আমরা দেখব অনেকে অনেকভাবে উত্তর করতেছে কেউ ডি বলতেছে ইপিকটা কি ইপিকের সংজ্ঞাটা কি আমি যদি ছোট্ট একটু সংজ্ঞা একটু দেখাই এটা বোঝানোর জন্য বোঝানোর খাতিরে তাহলে হয়তো অনেকের কাছে বিষয়টা একেবারেই স্পষ্ট হয়ে যাবে এই যে দেখো ভাই হয়তো তুমি ইপিকটাকে দেখতে পাচ্ছ না ওরকম লেখাটাই দেখতে পাচ্ছ না আমি দেখাচ্ছি অ্যান্ড ইপিক যে লং পোয়েম একটা দীর্ঘ কবিতা টিপিকালি ওয়ান ডিরাইভ ফ্রম এনশিয়েন্ট অ্যান্ড ওরাল ট্রেডিশন এটা হচ্ছে একেবারে যে পুরান সেই গল্প থেকে ন্যারেটিং দ্য ডিটস অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার্স অফ হিরোইক অ্যান্ড লিজেন্ডারি ফিগার্স মানে ঐতিহাসিক যে ক্যারেক্টার রয়েছে তাদের যে কর্মকাণ্ড অ্যাক্টিভিটিস সেইটার উপর নির্ভর করে যে দীর্ঘ কবিতা লেখা হয় সেটাই হচ্ছে মূলত ইপিক সো এ লং পোয়েম ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার এ লং পোয়েম ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার তো এই হচ্ছে মোটামুটি আজকের সেশন হোপফুলি সবাই সব কিছু বুঝতে পেরেছো আমার কাছে মনে হচ্ছে সব কিছু বুঝতে পেরেছো কোনো অসুবিধা আছে না একটু বলো